প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই আরবি কিচেন আজকের পর্বে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব গুড়া দুধের সন্দেশ বাসার মেহমান আসলে মেহমানকে বসিয়ে রেখে ঝটপট এই সন্দেশ তৈরি করে মেহমানকে সার্ভ করতে পারবেন এটা তৈরি করা এতটাই সহজ তো প্রথমে আমি একটি বাটিতে ঘি ব্রাশ করে নিয়েছি কারণ এই বাটিতে আমি সন্দেশটা সেট করব এতে করে সন্দেশ খুব সহজেই উঠে আসবে প্যানে আমি প্রথমে নিয়ে নিচ্ছি ঘি আমি এখানে তিন টেবিল চামচ ঘি অ্যাড করব আর চুলার আসতে থাকবে এই পর্যায়ে লো অর্থাৎ মিডিয়াম টু লো আছে আপনার এটা প্রথমে রান্না করতে হবে ঘি গলে আসলে অ্যাড করে দিতে হবে চিনি কোয়ার্টার কাপ অর্থাৎ এক কাপের চার ভাগের এক ভাগ ফুল ক্রিম তরল দুধ দিয়ে দিলাম কোয়ার্টার কাপ এটাও আপনার এক কাপের চার ভাগের এক ভাগ এক চিমটি সাদা এলাচের গুঁড়া দিয়ে দিলাম এখন স্প্যাচুলা দিয়ে এই সমস্ত উপকরণগুলো খুব ভালোভাবে মিক্স করবে এবং চিনিটা গলে যাওয়া পর্যন্ত নাড়াচাড়া করতে হবে তো চিনিটা গলে গেছে এই পর্যায়ে অ্যাড করে দিচ্ছি গুঁড়া দুধ ফুল ক্রিম গুঁড়া দুধটা নেবেন আপনারা প্যাকেটে লেখা থাকে আপনার প্যাকেটে গায়ে লেখাটা চেক করে নেবেন আমি মার্কসের গুঁড়া দুধটা ব্যবহার করছি আপনারা চাইলে ডানো বা ডিপ্লোমাটা নিতে পারেন গুঁড়া দুধ অ্যাড করার পর চুলা রাসটা বাড়িয়ে দিতে হবে অর্থাৎ মিডিয়াম আছে আমি এটাকে অনবর্ত নেড়ে চেড়ে রান্না করব নাড়াচাড়া কিন্তু থামানো যাবে না তাহলে কিন্তু নিচে থেকে পুড়ে যাবে কারণ এটা রান্না করতে একেবারে সময় লাগে না জাস্ট পাঁচ মিনিটেই আপনার এটা হয়ে যাবে এটা ডিপেন্ড করছে আপনার চুলার তাপের উপরে চুলার তাপ আপনি কেমন দিয়ে রান্না করছেন সেটার উপরে কিন্তু ডিপেন্ড করছে চুলার রাস বাড়িয়ে দিলে খুবই অল্প সময় হবে আর যদি চুলার রাসটা কমিয়ে রাখেন সেক্ষেত্রে একটু সময় বেশি লাগতে পারে তো যখন দেখবেন যে এরকম প্যান থেকে ছেড়ে দিবে আর আপনার স্প্যাচুলার সঙ্গেই সন্দেশটা ঘুরবে তখন বুঝবেন যে হয়ে গেছে তো আমার এটা হয়ে গেছে আমি এই পর্যায়ে এটা এখন নামিয়ে নিচ্ছে আমি যে ঘি ব্রাশ করে রেখেছিলাম যে বাটি সে বাটিতে কিন্তু আমি এটা নিয়ে নিলাম স্প্যাচুলার গায়ে সামান্য ঘি লাগিয়ে তারপর এটা সমান করে ছড়িয়ে দিয়ে স্প্যাচুলা দিয়ে সমান করে নিতে হবে একটু ঘি লাগিয়ে নেবেন তাহলে খুব সহজে আপনারা এটা প্লেন করতে পারবেন তা না হলে স্প্যাচুলার সঙ্গে এটা উঠে আসবে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পেস্তা বাদাম কুচি পেস্তা বাদাম কাজু বাদাম কাঠ বাদাম কুচি কিভাবে করবেন খুব সহজে সেটার উপর কিন্তু একটা ভিডিও অলরেডি আমার চ্যানেলে শেয়ার করা আছে আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন আর যদি না দেখে থাকেন দেখে নেবেন ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেয়া থাকবে দিয়ে দিচ্ছি কাঠ বাদাম কুচি এখন স্প্যাচুলা দিয়ে চেপে চেপে এটাকে বসিয়ে দিতে হবে যেন পড়ে না যায় এটা ঠান্ডা হওয়া মাত্র কিন্তু এটা হয়ে যাবে তো ঠান্ডা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা এটা কেটে সার্ভ করতে পারবেন এটা তৈরি করতে একেবারে সময় লাগে না খুবই অল্প সময় তৈরি করা যায় তো আমি আপনাদেরকে এখন কেটে দেখাচ্ছি দেখুন এটা ঠান্ডা হওয়া মাত্র কিন্তু আমি কেটে নিচ্ছে আমি কিন্তু এটা ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করে নেই বা অনেক সময় ধরে যে অপেক্ষা করতে হবে এরকমও না জাস্ট ঠান্ডা হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে আপনারা এটা কেটে সার্ভ করতে পারবেন এটা হবে একদম শক্ত না আবার একেবারে সফট না মিডিয়াম তো দেখুন কতটা সুন্দর হয়েছে আমি আপনাদেরকে তুলে দেখাচ্ছি তো এই ছিল আমার আজকের রেসিপি আশা করছি আমার রেসিপি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে আমার রেসিপি যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন কমেন্টস করতে পারেন রান্না সম্পর্কে কোনো কিছু জানার থাকলে সে সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন আর আপনারা এখনও যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন তাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকলো আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার তো এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে বিদায় নিচ্ছে আবারও হাজির হব পরবর্তীতে